non collusive oligopoly model of paul and suzy the kinked demand model നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്വിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൻഡിനെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ക് ഡിമാൻഡ് കേവും നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഡിമാൻഡ് കേവും സിമിലർ ആണ് കാരണം രണ്ടും ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് പക്ഷേ കിങ്ക് ഡിമാൻഡ് കേവിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺകേവ് ബെൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ചേംബറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കേവെന്നും അതുപോലെ പ്രപ്പോഷണൽ ഡിമാൻഡ് കേവെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കേവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ചേംബറിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസിലും ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇത് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോളം സ്യൂസിയും അതുപോലെ ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ചു ആണ് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് തിയറി ആൻഡ് ബിസിനസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിളിലും അതുപോലെ പോളം സ്യൂസിയുടെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഒളിഗോപോളി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളിലുമാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി ഇൻ ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ്സ് ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എന്തുകൊണ്ട് റിജിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് സ്റ്റിക്കിനെസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈസസ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കവ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ്സിലെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷനുമായിട്ട് കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കവിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇറ്റ് ഓൺലി എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ പ്രൈസസ് റിമെയിൻ റിജിഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് സ്റ്റിക്കിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസസ് റിജിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ഓഫ് അനാലിസിസ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലം സ്യൂസിയുടെ കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് മോഡൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ കാണിക്കുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതുപോലെ വൈ ആക്സിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലെവലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഡയഗ്രത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉൽഗോപോളിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് ഡി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് ഉൽഗോപോളിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കവ് ഇതൊരു കൺവെൻഷണൽ ഡിമാൻഡ് കവ് പോലെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പോട് കൂടിയതാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താ ഇതിനൊരു കിങ്ങ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഇ ഈ ഒരു കിങ്ങ് ആണ് ഈ ഡിമാൻഡ് കവിനെ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് അബൌ ദ കിങ്ങ് ആൻഡ് ദ ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബിലോ ദ കിങ്ങ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിൻ്റെ എം ആർ കവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കവിന് രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എം ആർ കവ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന മാർജിനൽ റവന്യൂവിൻ്റെ പോർഷൻ ഇതിൽ കാണാം ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എം ആർ കവിൻ്റെ പോർഷനും കാണാം അതിന് ഇടയ്ക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയണിൽ എം ആർ കവ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകുവാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു കിങ്ങ് ആണ് ആ ഒരു കിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനിലാണ് എം ആർ കവ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്നത് എം ആർ കവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഡി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എം ആർ കവ് ഇനി അതുപോലെ എം സി വൺ എം സി ടു എന്ന് പറയുന്ന മാർജിനൽ കോസ് കേവ്സും ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് മോഡലിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് കേവിന് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒരു കിങ്ങ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കിങ്ങ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഉൾഗോപോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഫേംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഒരു കിങ്ങ് വരാനുള്
അതായത് പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായ ആ സെയിം പ്രപ്പോഷനിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് ഡിമാൻഡ് കവിൻ്റെ ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് മീൻസ് വെൻ ദ പ്രൈസസ് ആർ റെഡ്യൂസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം പ്രിവേലിംഗ് പ്രൈസസിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലെവൽ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഫോംസും അത് ഫോളോ ചെയ്യില്ല പ്രൈസസ് കൂട്ടിയാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വേറെ ഫോംസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ ഫോളോ ചെയ്യില്ല ഡയറ്റത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഫോം എ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലെവൽ പി യിൽ നിന്നും പി വണ്ണിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് എക്സിൽ നിന്നും എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വന്ന മാറ്റം പ്രൈസ് ലെവലിൽ വന്ന മാറ്റത്തിനേക്കാട്ട് കാട്ടിലും വലുതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഹിയർ അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റിൽ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെസ്പോൺസ് ടു ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് കവ് ഇത് അപ്പർ പാർട്ടാണ് ഡിമാൻഡ് കവിൻ്റെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പർ പാർട്ടിൽ ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ടും ലോവർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ടുമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോംസ് അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കേവും മാർജിനൽ റവന്യൂ കേവും അതുപോലെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേവ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇ ഡി ആണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കേവ് ഡി എ ബി സി ആണ് അതൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കേവാണ് ദെൻ മാർജിനൽ കോസ് കേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ യു ഷേപ്പ് ആണ് ആദ്യം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഒരു ഫോമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ കിങ് ആ കിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് ഒരു ഫോമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വിനോ ദാറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഇസ് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇയിലാണ് ഈ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ആകുന്നത് കിങ്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് എം ആറിന് ബിലോ ആണ് അതുപോലെ കിങ്കിൻ്റെ റൈറ്റിൽ എം സി ഇസ് ലാർജർ ദാൻ എം ആർ അതുകൊണ്ട് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ പോയിൻ്റ് ഇയിലാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കിങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് ഫോമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഫോമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം എപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എം സിയുടെയും എം ആറിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ല എന്നും ഈ ഒരു മോഡലിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എം സി കേവ് എം ആർ കേവിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജേണലിസ്റ്റ് റൂൾ അതായത് എം സി സി ഇക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന റൂളാണ് ഈ ഒരു കിങ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് പിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഫോമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കിങ് ആണ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കിങ് ആണ് ഫോമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇനി ഡയറ്റത്തിലേക്ക് നോക്കുക പോയിൻറ്റ് ബി എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ബിയിൽ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ആണ് അതുപോലെ എം സി കട്ട്സ് എം ആർ ഫ്രം ബിലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് ബി നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ പ്രൈസ് ലെവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ബിയിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് കേവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അത് വൈ ആക്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസും കിട്ടും എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് ഫോമിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം സി സീറോയിൽ നിന്ന് എം സി ടുയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം സി വണ്ണിലേക്കൊക്കെ എം സി കേവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എം സി കേവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ കേവിൻ്റെ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്
ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ കോസ്റ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെയോ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതുപോലെ ഈ എം ആർ കവിൻ്റെ ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ കേവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റീജിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കിങ്ങിനെ വെച്ചിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കിങ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ഫേം ഈ ഫേമിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്കേഴ്സ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എം ആർ കേവിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷനിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ പിയും പിന്നെ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒ എക്സും അതിനൊരിക്കലും മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസും ഔട്ട്പുട്ടും പല കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എം സി വണ്ണിലും എം സി ടുവിലും അങ്ങനെ എത്ര പിന്നെ കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ കേവിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫേമിന് എത്ര ഹയർ കോസ്റ്റോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഈ ഒരു റീജിയനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ പിയും ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ ഒ എക്സ് എന്നും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസും ഔട്ട്പുട്ടും ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എം സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഗ്രാജുവലി ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കവ് എം സി ടുവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എം സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ കോസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹയർ കോസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രൈസസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫേമിന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് വന്നേക്കുന്നത് മാർക്കവിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലാണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലാണ് എം സി ടു വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേമിന് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലെവൽ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടു മാക്സിമൈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ലെവൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ലെവലാണ് ഫേം ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എത്ര കോസ്റ്റോ കൂടിക്കോട്ടെ ആ കോസ്റ്റ് കേവ് ഈ എമി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻ ഓഫ് എം ആറിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫേമിന് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലെവലോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലോ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു റീജിയൻ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് റീജിയൻ എത്രയും കൂടുതലാണോ അത്രയും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേമിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈസ് ലെവലിനും ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിനും പറ്റും മാർക്കവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ അപ്പർ ആൻഡ് ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കേവ് കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കേവിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അത് എത്രയും കൂടുതലാണോ അത്രയും കൂടുതലായിരിക്കും എം ആർ കേവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമിൻ്റെ എം സി കേവ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷനിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ മാത്രം ഇതിന് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൊത്തം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതായത് എല്ലാ ഫേംസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് വന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് എ ഹോൾ ആണ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ മാത്രം എം സി കേവ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്താലും ഫേം വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് പ്രൈസ് കൂട്ടും ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് കിങ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് കിങ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൈസസ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം പി ടു പി വൺ ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ ഹാസ് ഡിക്രീസ് ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ് ഡാഷ് പി ഡാഷിലേക്ക് പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ് ആയി അതുപോലെ എക്സ് എന്ന് എക്സ് ഡാഷിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫേമിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്കേഴ്സ്
ഈ രണ്ട് എം ആർ കവിൻ്റെയും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡി എം ആർ കവിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് എ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ എം ആർ കവിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഡിമാൻഡ് കേവിൽ കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കേവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ദ പ്രൈസസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ദ കോസ് കേഴ്സ് ഷുഡ് പാസ് വിത്ത് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂ എം ആർ നമ്മുടെ പുതിയ എം ആറിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലൂടെ മാത്രമാണ് എം സി പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ അതായത് ഡിമാൻഡ് അപ്വേഡോ ഡൗൺവേഡോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പ്രൈസസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പ്രൈസസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഡിമാൻഡ് കേവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ആ സെയിം പ്രൈസ് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഡയഗ്രത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓൾറെഡി പ്രിവേലിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ലെവൽ അപ്പം ഈ പ്രൈസ് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കേവും കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേം അതിൻ്റെ പ്രൈസസ് ഒരിക്കലും റൈസ് റേസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ കോസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ എം ആർ കവിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിലൂടെയാണ് and hence there is no incentive to change p although output will increase now let's see the criticism of the model first one the model does not explain the price and output decisions of the firms it does not define the level at which price will be set in order to maximize the profits ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒളിപ്പോപ്പോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷനോ പറ്റി പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കിങ് വിൽ അക്കർ ഏത് പ്രൈസ് ലെവലിലാണ് കിങ് അക്കർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ട് കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് പ്രൈസ് ലെവലിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കേഴ്സ് തരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കിങ് ആണ് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ ഏത് പ്രൈസസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ആവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കിങ് കിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ തിയറി ഓഫ് പ്രൈസിങ് ബട്ട് എ ടൂൾ ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വൈ ദ പ്രൈസസ് വൺസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് വിൽ ടെൻ ടു റിമെയിൻ ഫിക്സ്ഡ